আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন সাদেক ইউবি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটির বিষয় হলো একটি কালার টিভি সেটাতে সাউন্ড আছে কিন্তু কোনো ছবি নেই অর্থাৎ ছবি নেই মানে সামনে পিকচার টিভি কোনো আলু নেই আলু যেহেতু নেই ছবি কল্পনা করা যায় না তাহলে সেটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে যেহেতু আলু নেই আলুটা কি কিসের জন্য নেই কি সমস্যা কি সেটাই আমরা আমরা ফাইন্ড আউট করে আপনাদেরকে দেখাবো কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আছে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে কোনো সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে চলুন আমরা পেছনে যাই এবং পেছনে গিয়ে দেখি কি সমস্যা তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি পেছনে অংশটা খুলে নিয়েছি এখন আমরা দেখব টিভিটাতে আসলে কি সমস্যা সেটা আপনাদের আমরা দেখব এখানে আমরা প্লাই বেগে যে ভোল্টেজটা থাকি অর্থাৎ ইএসটি ট্রান্সফরমারে সেখানে সাধারণত একশো দশ থেকে একশো বিশ ভোল্ট থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশো ভোল্টও থাকে এখানে কি ভোল্টেজটা সঠিক আছে কি না সেটা আমরা দেখতে হবে আমাদেরকে দেখতে হবে এখন ভোল্টেজটা দেখতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই দুশো পঞ্চাশ বোস ভোল্ট রেঞ্জে মিটারটাকে সেট করে নিতে হবে তাহলে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট রেঞ্জে মিটারটাকে সেট করে নিলাম এবং একটি ফ্রন্ট যেখানে নেগেটিভ আছে সার্কিটে সেখানে আমি এখানে ধরলাম দেখুন এখানে ধরলাম একটি ফ্রন্ট নেগেটিভে ধরলাম আর একটি ফ্রন্ট পজিটিভ এখানে দেখলাম এখানে একশো একশো ভোল্ট ঠিক আছে এখানে একশো ভোল্ট ঠিক আছে এখানে একশো ভোল্ট একশো দশ ভোল্ট থাকার কথা একশো ভোল্ট হলেও চলবে চলে সেটা স্টেবিলাইজারে ভোল্টেজ পারি না যা এখন দেখেন আমি যে ট্রানজিস্টারটা আছে সেটার যে আউটপুটটা আছে সেখানে সেখানে একশো ভোল্ট ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু দুই ট্রানজিস্টারটা রানিং থাকতো তাহলে এখানে কিন্তু একশো মিনিমাম একশো চল্লিশ পঞ্চাশ ভোল্ট এখানে দেখাতো ট্রানজিস্টারটা রানিং হচ্ছে না বলে এখানে একশো তিরিশ ভোল্টে তিরিশ চল্লিশ ভোল্ট এখানে দেখাচ্ছে না তাহলে সেটা কি কারণে হচ্ছে তাহলে চলুন আমরা এখানে দেখে নেই সর্বপ্রথমে আমাদেরকে যে ব্যাপারটা দেখতে হবে সেটা হলো এখানে দেখুন জঙ্গল আইসি জঙ্গল আইসির যে জঙ্গল আইসির যে জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখানে দেখুন এখানে বারো বারো নম্বর তেরো নম্বর তেরো নম্বর পিন দিয়ে হরাইজনটালটা আউটপুট হচ্ছে দেখুন দেখুন হরিজনটালটা আউটপুট হচ্ছে অর্থাৎ প্রায় এখানে দুই ভোল্টের কিছু উপরে দুই ভোল্ট আপ শু করছে এখানে ভোল্টেজটা দেখে টেনে নিয়ে যায় কোনো জায়গায় লাইন ফাটা থাকলে এরকম সমস্যা হয় রেজিস্টার নষ্ট থাকলেও এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে আমি এখানে এখান পর্যন্ত এখান পর্যন্ত ফলো ভোল্টেজ পাচ্ছি এখানে ভোল্টেজ বেশি আবার এখানে কম সেটা কেন হচ্ছে সেটা একটা প্রশ্নের বিষয় এখানে দেখেন একটি রেজিস্টার আছে রেজিস্টারটার মাধ্যমেই ভোল্টেজটা কমিয়ে দিচ্ছে রেজিস্টার কীভাবে ভোল্টেজ কমায় সে বিষয়ে রেজিস্টার সম্পর্কে আমি পূর্ণাঙ্গ দুই তিনটি টিউটোরিয়াল আমি করব আপনারা সেই টিউটোরিয়ালগুলি দেখবেন আমার মতো করে আমি করব যাতে আপনারা সহজ বাসা সহজেই বুঝতে পারেন সেই ভিডিওটি ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখবেন এখানে দেখুন ভোল্টেজ এখানে আপ হচ্ছে অর্থাৎ ভোল্টেজ আছে এখানে আসছে পালচার আসছে এখানে ভোল্টেজ পালচার আসছে এই ট্রানজিস্টার এটা হলো হরিজনটাল ড্রাইভার ট্রানজিস্টার এখানেও ভোল্ট আসছে তার মানে এটা ঠিক আছে এখন আমি দেখব হরাইজনটাল যে ভোল্টেজটা এখানে তিরিশ ভোল্ট সাধারণত সাপ্লাই দেওয়া হয় এখানে এই ভোল্টেজটা ঠিক আছে কি না এটা আমি দেখব এখানে যেহেতু ড্রাইভার সেকশন কালেক্টর যে পিন্ডা আছে সেখানে তিরিশ ভোল্ট থাকে তাহলে আমি মিটারটাকে অবশ্যই বাড়িয়ে নিতে হবে নতুবা মিটারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমি এখানে পঞ্চাশ ভোল্ট রেঞ্জে এখানে সংযুক্ত করব এখন দেখুন এখানে ভোল্টেজটা আমি দেখছি এখানে ভোল্টেজ ঠিকই আছে এখানে তিরিশ ভোল্ট বিশ ভোল্টের মতো আছে বিশ ভোল্টে সেটা চলবে অর্থাৎ এটাই এখানে এই ভোল্টেজ এটা চলা চলার কথা এখানে ভোল্টেজ ঠিক আছে তার মানে ড্রাইভার ট্রানজিস্টারটাও ভোল্টেজ পাচ্ছে এখন ড্রাইভার ট্রানজিস্টার কি কাজ করছে না ড্রাইভার ট্রানজিস্টারটা কাজ করছে কি করছে না সেটা আমার আমরা এখানে দেখেন একটু সফার আছে সেটার আউটপুটে আমরা মেপে দেখতে হবে সেখানে আবার ভোল্টেজটা আমরা কমিয়ে নিতে হবে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টে আমরা অর্থাৎ আধা ভোল্টে সংযুক্ত করব করে দেখুন আমরা আপনারা মিটারে লক্ষ্য কাটা কাটারই একটু লক্ষ্য করুন 
দেখুন এখানে আমি ভোল্টেজ মাপ দিচ্ছি এখানে ভোল্টেজ শু করছে আপনারা দেখুন অর্থাৎ এখানে কোনো ভোল্টেজ শু করবে না কারণ আমি যে জায়গায় নেগেটিভ ফ্লোরটা এখানে ধরছি মিটারের জন্য হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না তবু একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে দেখুন এখানে আমি ধরছি নেগেটিভ অর্থাৎ এখানেও নেগেটিভ আছে এখানে কোনো ভোল্টেজ শু করবে না এখানে নেগেটিভ এখানে কোনো ভোল্টেজ শু করবে না কিন্তু এই প্রান্তে চপারে অফার একটি প্রান্ত হয় এটা একটা ট্রান্সফর্মারই আপনারা ধরুন আমি ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে অনেক মানে ক্ষুদ্র ডায়াগ্রাম দিয়েছি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আমি দেয় নাই পূর্ণাঙ্গ ভিডিওটি আপনারা দেখে নেবেন তাহলে আরও সহজতর হবে আপনাদের এখানে দেখেন যেহেতু একই এখানে একই তারের মাথা প্রান্ত দুইটি ফ্যাসানো এখানে ভোল্টেজ নাই এখানে আছে তার মানে এই ড্রাইভার ট্রানজিস্টারটি সঠিক কাজ করছে এখানে সঠিক কাজ করছে এখানে ভোল্টেজ ঠিক আছে এখন আমি এখানে দেখবো ভোল্টেজ ঠিক আছে যেহেতু আমার এখানে যে কালেক্টর ফিন ট্রানজিস্টার যে কালেক্টর ফিন সেখানেও ভোল্টেজ ঠিক আছে এই বেজ ফিনেও ভোল্টেজ ঠিক আছে তাহলে আমি আমরা এখন নিশ্চিত হয়ে নিতে পারি যে ট্রানজিস্টারটি নষ্ট এখন আমরা ট্রানজিস্টারটিকে খুলব এবং খুলে আপনাদেরকে দেখাবো ট্রানজিস্টার কি আসলে সমস্যা নাকি অন্য কোনো সমস্যা মনে হয় ট্রানজিস্টারের সমস্যা আমরা এখন ট্রানজিস্টারটি খুলব কুলার আগে লাইনটা অবশ্য আমরা আমাদেরকে ডিসকানেক্ট করে নিতে হবে এখন আমরা স্কো দিয়ে একটু ভিডিওটি দুঃখিত আপনাদেরকে স্কিপ করে দেখাতে হচ্ছে যেহেতু ভিডিওটি অত্যাধিক লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ট্রানজিস্টার অফার বিন্তা পৃষ্ঠা একটি স্কো লাগানো থাকে সেটা আপনারা খুলে নিয়েছি এখন ট্রানজিস্টারটিকে খুলব যে কুলারটা আপনাদেরকে দেখেছি সেটা অবশ্য দেখানোর প্রয়োজন নাই কিন্তু তবুও আপনাদেরকে এখানে আর ভিডিওটি স্কিপ করলাম না একটু ধৈর্য সহকারে আপনারা দেখবেন পুরো একটা কাজ দেখাতে গেলে অবশ্যই একটু ভিডিওটি একটু লম্বাই হয়ে যায় যার কারণে আমি অধিকাংশ ভিডিওতে এই ধরনের পার্টস কুলার ক্ষেত্রে আমি স্কিপ করে নেই যেহেতু আজকে ভিডিওটা তত তত বেশি লম্বা হচ্ছে না আমি তা স্কিপ করলাম না এখন আপনারা একটু দেখে নিন আমি এই যে ট্রানজিস্টারটা করলাম সেটাকে আমি এখন মেপে দেখাবো আপনাদেরকে ট্রানজিস্টার ডিমে পে মেপে দেখাচ্ছি এখন দেখুন মিটার আমি ট্রানজিস্টারটা মেপে দেখাচ্ছি মেপে দেখানোর জন্য এটা যেহেতু ভোল্টেজ রেঞ্জে সেট করা এটাকে আমি ওম সিরেঞ্জে রেঞ্জে সেট করে নিতে হবে ওম সিরেঞ্জে দেখুন সেট করে নিলাম এখন আমি আপনাদেরকে ট্রানজিস্টার ডিমে পে দেখাচ্ছি তবে যেহেতু এটা ট্রানজিস্টার একটি অন্যরকম বিষয় একটু জটিল বিষয় সেজন্য আপনাদেরকে আমার ট্রানজিস্টার বিষয়ে যে ভিডিওটি আছে সে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিতে হবে এই ভিডিওটি এখনও আপলোড দেয় না যদি দিয়ে থাকে তাহলে লিঙ্ক অবশ্যই নিজে নিচে দেওয়া থাকবে ট্রানজিস্টারের ভিডিওটি আপনারা দেখে নেবেন দেখুন ট্রানজিস্টারটি শর্ট দেখাচ্ছে যেহেতু একটি হরাইজন্টাল ট্রানজিস্টার এটি এটি কীভাবে মেপে দেখতে হয় সেটা আপনাদেরকে সেই টিউটোরিয়ালটি অবশ্যই দেখতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি ট্রানজিস্টারটি শর্ট দেখাচ্ছে ট্রানজিস্টারটি একদম শর্ট দেখাচ্ছে দেখুন মিটার কাটাটা একদম মাথায় সরে আসছে ট্রানজিস্টারটি এটি নষ্ট আমরা এ কারণে এই মানের একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে নিতে পারি এই মানের একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে তারপর আবার দেখি কি হয় এই মানের ট্রানজিস্টার আমি একটি লাগিয়ে নিচ্ছি দেখুন এই মানে একটি ট্রানজিস্টার নিলাম আগে ফিনগুলি আমি সোল্ডার করে নিচ্ছি সোল্ডার করে নিচ্ছি আপনার একটু লক্ষ্য করে দেখুন ভিডিওটি আমি স্কিপ করতে চাচ্ছি না স্কুটা অবশ্যই আপনারা আগে লাগিয়ে নেবেন তাহলে ট্রানজিস্টার ফিনগুলি মাফ একুরেট থাকবে সোল্ডারটা পরে করবেন স্কুগুলি আগে আপনারা লাগিয়ে নেবেন ট্রানজিস্টার যদি স্কু থাকে সেক্ষেত্রে স্কুটা লাগিয়ে নেবেন এটা হিস্কিংয়ের সঙ্গে লাগানো থাকে হিস্কিংয়ের সঙ্গে কেন লাগানো থাকে আইসি এবং ট্রানজিস্টার কেন হিস্কিংয়ের সাথে লাগানো থাকে সেটা অবশ্যই আপনারা জানেন ট্রানজিস্টারের যে কালেক্টর ফিন সেটাই সাধারণত ভোল্টেজ তাপ উৎপাদন করে সেটাও আমি ট্রানজিস্টার যে কয়টি আলোচনা করব সেখানে বিস্তারিত দেওয়া থাকবে এখন আমি দেখুন এখানে সোল্ডার সোল্ডার করে নিচ্ছি
আমি এখানে সোল্ডার করে নিয়েছি সোল্ডার করা প্রায় শেষ এখন আমি আবার টিভিটি প্লাগ সংযুক্ত করে আমি পাওয়ার সংযোগ দেব পাওয়ার সংযোগ করে এখন আমি আপনাদেরকে আবার ভোল্টেজটা মেপে দেখাই ভোল্টেজটা দেখালে সামনে কি আলু আসবে না আসবে না সেটা বুঝতে পারবেন এখন দেখুন আমি আবার এটাকে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট রেঞ্জে সংযুক্ত করব সংযুক্ত করার পরে এখানে দেখে দেখুন আমি এটাকে নেগেটিভ ফ্রন্টে সংযুক্ত করব মিটার কাটাটি আপনারা লক্ষ্য করবেন মিটারে কাটা এবং আমার যে হাতে ফ্রডগুলি আছে সেগুলি আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন এখন দেখুন আমি এখানে যে একশো ভোল্টের মতো শু করছে আবার এই যে ট্রানজিস্টারে সেখানে তখন দেখেছিলাম একশো ভোল্টে এখন দেখুন প্রায় একশো চল্লিশ ভোল্টের মতো শু করছে তার মানে ট্রানজিস্টারটি অলরেডি চালু হয়ে গেছে এটা আপনারা আমরা বোঝার জন্য আমরা মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছি যে আসলে ফ্লাইব্যাকটা চালু হচ্ছে অর্থাৎ ইএসটি ট্রান্সফর্মারটা কাজ করছে সেটা আউটপুট দিচ্ছে সেটা আমরা ক্যাপ খুলেও চেক করতে পারি আর যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা করে ক্যাচ করে তাহলে আপনারা এখানে ভোল্টেজ মেপেও বুঝতে পারবেন যে আসলে আইসি ফ্লাইব্যাকটা কাজ সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এখানে যদি ভোল্টেজ আসে এই পিনগুলিতে তাহলে বুঝবেন এখানে কাজ করছে তাহলে অর্থাৎ সার্কিটটা আমার ওকে হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে প্রথমে যে শুরুটা বলেছিলাম যে আপনারা প্রথমে প্রথমে উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ যে সেকশানে কাজ করবেন সেটার উৎপত্তি স্থল দেখবেন সেটার উৎপত্তি স্থল এখানে কোথা সেটা হলো তেরো নাম্বার পিনে তেরো নাম্বার পিন দিয়ে হরাইজনটাল আউটপুট হচ্ছে এখানে যদি কোনো ভোল্টেজ না পান হরাইজনটাল পালস না পান তাহলে বুঝে নিতে হবে জঙ্গল আইসি কারা ফতবা এর সংশ্লিষ্ট আশপাশে যে এই পিন সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ হরাইজনটাল সংশ্লিষ্ট যে পার্টসগুলি হরাইজনটালের জন্য কাজ করে আইসিতে সে পার্টসগুলি নষ্ট হয়েছে যেহেতু জঙ্গল আইসি সম্পর্কে আমি একটা ভিডিও দেব সেখানে আপনারা এই সম্পর্কে পুরোপুরি একটা ধারণা পেয়া পাবেন আশা করি সেই ভিডিওটি দেখবেন এবং এখান থেকে এই পালসটা আমি কিভাবে মেপে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন এভাবে আপনাদের কাজ করেন তাহলে আশা করি আপনারা খুবই সংক্ষেপে কাজ করতে পারেন শর্টকাটে কাজ করতে পারবেন একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান হতে পারবেন আমার ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই প্রতিটা পর আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন মনোযোগ সহকারে দেখলে অবশ্যই আপনারা একজন ভালো সুদক টেকনিশিয়ান হতে পারে শুধু টিভি এই সাধারণ সিআরটি টিভি না যে কোনো সার্কিট বিষয়ে আপনাদেরকে একটা আপনাদের একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা এসে যাবে সে কোনো যে কোনো ইলেকট্রনিক্স সার্কিট ডিভাইসে হোক না কেন এখন আপনাদেরকে আমি সামনে দেখাচ্ছি সামনে দেখা দেখি আপনাদের কাছে আমি বিদায় নেব কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আবার করব আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় আমাকে আরও এগিয়ে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে আমি আরও সুন্দর সুন্দর অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসতে আপনাদেরকে সহযোগিতা করব যে যেমন ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সের বিষয়ে যে কোনো বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে সহযোগিতা করব আমি রেগুলারলি হয়তো অনেক সময় আপনাদের সামনে ভিডিও দিতে পারি না সেটা জানেন আমার এছাড়া আমার দুটি পেশা আছে যে পেশাগুলি আমাদের আমাকে মেনটেন করতে হয় দুটি পেশার পাখি পাখি আমি আপনাদেরকে এই ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি যার কারণে হয়তো যত সঠিক সময় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না সেজন্য অবশ্যই আন্তরিকভাবে আমি দুঃখিত তবুও আপনারা কমেন্ট করবেন প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দেব উত্তর দিতে অবশ্যই চেষ্টা করব তবে আজকে এই পর্যন্ত বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ